was already bright at something after five in the morning. But even so, I could make a lot of stars overhead. It was just as Lieutenant Miyama had told me. From the bottom of a well, you can see stars in the daylight. Into the perfect half moon slice of sky, faintly glowing stars were packed neatly, like specimens of rare minerals. Once before, when camping on a mountain top with some friends in the fifth or sixth grade, I had seen stars in such numbers that they filled the sky. It always seemed as if the sky would break under the weight of all those things and come tumbling down. Never had I seen such an amazing sky full of stars to sleep after the others had dozed off, I crawled out of the tent and laid on the ground. No doubt about it, a whole day had gone by, but my one day absence was probably not having an effect on anybody. No human being had noticed that I was gone likely could disappear from the face of the earth and the world would go on moving without the slightest twinge. Things were tremendously complicated to be sure, but one thing was clear, no one needed me. I turned upward again and looked at the stars. A slide of them gradually caught the beating of my heart. Then it occurred to me to grope along the wall for the ladder. Where it should happen, my hand encountered nothing. I felt over a broad area, checking with the utmost care, but there was no ladder. It no longer existed in the place where it belonged. I took a deep breath, pulled the flashlight from the map set, and switched it on. But there was no sign of the ladder. Standing, I shone the light on the floor and then the wall above me, as far as the beam could reach. The ladder was nowhere. Cold sweat crept down my slide, like some kind of living creature. The flashlight slid from my hand, fell to the ground, and switched off from the impact was a sign. In that instant, my mind snapped. It was a grain of sand, absorbed into the surrounding darkness. My body stopped functioning, as if its black had been pulled. A perfect nothingness came over me. This lasted perhaps a few seconds until I retrieved myself. My physical functions returned bit by bit. I bent over and picked up the flashlight lying at my feet, gave it a few taps, and switched it on again. again.
の対話受けてもらうんじゃないですか。
<咳>あなたは生き残りますか<咳>あなたはあなたの関係者ですか<咳>なぜなぜ人の不安を自分のように感じ取れなかったのですかなぜ自分のことのように他人の不安を抱えられなかったのですかあなたは犯罪者ですあなたはあなたのことしか考えてないですやろうぜよしやろう黒田さん今までの自殺者全て家族捜査だ渋沢そういうに奴らは敵じゃない黒田
girls know what it's all about, for sure. Only 16 and surrounded by secret boyfriends, petty jealousies, orgies, and lesbian games. What have you done to Solange?
Έχω πέρα από το φράχτη το καλοκαίρι που μπαίνει όπου να είναι. Καλοκαίρι που στον κοριτσιών τη μασχάλε αναπνέει. Όταν οι αλληγεί πάνω από τα τροπικά χείλη του φυσούν, ασταμάτητο το τοπάνε και το φέρνουν στο μήκο του Ισημερινού. Σερά χιλιοπάρδαλη που κινείται περιμετρικά τη πεδιάδα και κλείνει μέσα μπελόνε, χειροστάσια και λίμνε. Στρωμένο είναι ο ήλιο να τον εισπνέει μέχρι να τελειώσει. Γιγάντιε είναι οι παροπίδε, τα πιάνουν του κροτάχου όλη τη ανθρωπότητα, μα δεν πειράζει. Γιατί αυτή η γη θα αναπλύσει αγιασμό και θα είναι όλοι ναρκωμένοι και ευτυχεί μετά τον πόνο. Οι καρποί με όλα του τα περιβλήματα και τι φλούδε θα είναι γλυκοί δίχω εκτέμβοι. Θα γεννιούνται άνθρωποι, καλώ το ήθελαν οι μάνε. Θα πεθαίνουν άνθρωποι, μα θα είναι ο τάφο του προχώρου στο καβάκι με την ψυχή να περισσεύει πάντα. Ο ποταμό θα κυλάει φτιάχτη. Μέσα στα πηγάδια φωτιέ να καίγονται τα σκηνιά πριν τραβήξει κανεί του δαίμονε και κάνει πήγαια του μαύρου πέτρα. Αλλήμονο σε μένα, να βλέπω τα μικρά πουλιά να κοκκινίζουν στον αέρα και ύστερα, να χαράζω τα βράχια των ψαριών να εκπνεύσουν θάλασσα, να πάνε τα πουλιά αλόφρανα μέσα να κλειστούν. Αλλήμονο σε μένα, την ημέρα τη γεννησή μου βρήκε επιτέλου βολική γη ένα χώρο που αναπηδούσε σαν τον σπουργίτη για χρόνια και εντάχθηκε σε έναν πόρο της και κλείστηκε εντό τη και έγινε δέντρο με γερά κλαδιά να αντέξουν το σήκωμα του νέου μεταβατικού αμαρτήματος όλων των ανθρώπων που δεν βρήκαν νόημα στο πόνο τους. Ετεροχρονισμένοι, δειλοί ή άπιστοι θα παραμένουν στους αιώνα των αιώνων εκκρεμή μισοφέγγαρα, ένα μέτρο μόνο υψωμένη πάνω από τη γη. Αλλήμωνο σε μένα, η γυναίκα τον βίζαξε ηχθεί, εγώ τον κρέμισα ναό και έγινε το θέλημά του. Στεγνώνουν οι ώρες και αχνίζουν και δεν βλέπω πέρα από το φράχτη. Είδα ο ήλιος να ανεβαίνει πάνω από τους ώμους του ιού της βροντής, του αγαπημένου ιού της καταγίδας και είδα την πλάτη του να λευτερώνει αχνούς που εναπόθεταν ψηλά με σούρανη καλλιγραφία. Ήτανε στο νερό, γραφή, παρατηρήσεων πάνω στις ενώσεις των πραγμάτων ή κάτι για τη σωτηρία και μία άλλη παλαιότερη των προφητών με τα κίτρινα δάκτυλα που έλεγε πως η καλύτερη στάση είναι αυτή που έχει ο ήλιος όταν με συμμεριάζει και είναι ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και άνοιγαν τα δάκτυλα εκδοφάρια προς τη μεσημβρινή σταθερότητα και ανέμεναν οι άνθρωποι Θεό να αντέξουν την αιώνια ζωή. Ο συσχετισμό γη και ουρανού στη στιγμή τη γέννησή του. Ο συσχετισμό θάλασσα και ουρανού στη γραμμή τη ένωσή του, τη κατάποση των καραβιών απενό ορίζοντα βαθύνου αδιφαγία. Και απενό χιλοπεγμένου που μα πα νύχτα που απελπισία. Η λάμψη μου καίγεται καθώ κατά η ελπίδα φλογοβόλο αρπάζεται από τα φυτίλια και αυξάνει. Από κερί σε κερί. Χαίρε τη δάσκαλα έγινα, εγώ οφειλημένος.
No animal is half as vile as Crocky Walk, the crocodile. On Saturdays, he likes to crunch six juicy children for his lunch. And he especially enjoys just three of each, three girls, three boys. He smears the boys to make them hot with mustard from the mustard pot. But mustard doesn't go with girls. It tastes all wrong with plates and curls. With them, what goes extremely well is butterscotch and caramel. It's such a super marvelous treat. When boys are hot and girls are sweet. At least that's Crocky's point of view. He ought to know. He's had a few. That's all for now. It's time for bed. Lie down and rest your sleepy head. SSH listen. What is that I hear? Galloping softly up the stair? Go lock the door and fetch my gun. Go on child, hurry. Quickly run. No stop. Stand back. He's coming in. Oh, look, that greasy greenish skin. The shining teeth, the greedy smile. It's Crocky Walk, the crocodile.